Данный документальный фильм расскажет о необычных случаях и природных явлениях на территории Краснодарского края. На полях Новокубанского района из года в год возникают пиктограммы в виде кругов на полях. Местные жители не отрицают причастность неопознанных летающих объектов к данному феномену. Съемочная группа постарается расспросить о случаях наблюдения НЛО и других явлений у самих первоисточников и возьмет у них интервью без каких-либо цензоров. Как выяснится, чудес в этом месте хоть отбавляй. Начиная от занятных следов и артефактов, найденных на поверхности, и заканчивая контактами с пришельцами. там все соседи друзья отходили и в сорок первом году в августе месяце мне призвали уже по настоящему меня и отца но он участвовал в гражданской войне а, ну вдвоем значит в городе Куба не, не Куба где Фидель Кастро а вот до здесь город Куба город Куба там формировали нас и отправили меня и отца. Ну, отца после перекомиссии и очистили. Я спрашиваю, почему? После гражданской войны он остался без одного легкого, левого легкого. Операцию делали там. И очистили, как не, не пригодно. Он пешком добирался домой, к Абрдебалкарию. А я пошел по фронтам. Южный сначала фронт, Северокавказский. Ну, вот. И пошел, освобождали Старопольский край, тут освобождали. Потом, значит, Украину, часть, в 42 году. И 40, до 43 -го года там ли, голубая линия в обороне. Так получилось, что война закончилась. В сентябре месяце вот война закончилась, и, и я, ну, называли, что ли, да, я работал военруком, в городе Андижане, год работал там. Поработал вот, мне опять призвали в военкомат, направили в город Джамбу. Ну там я вот почти до самой демобилизации я работал комендантом города, комендантом города Джамбу. Демобилизовали меня, опять вернулся ну, в Абарду Балкарию. Ну, Дакшукина, город Дакшукина. Ну, нет, станция Дакшукина, а сейчас Наркала называется, кабардино балкария Ну, там я сначала работал, а потом, значит, поступил. Работал в этом, в райком комсомола, инструктором. Инструктором там работал, в райком комсомола. Потом завор ходил. И поступил учиться в Нарчистский государственный университет. Там начал учиться. Потом, значит, учебу я встретился вот с милой дамой. Вот. Ну, переехали сюда, на Кубанку. И 30 лет работал на пятом, четвертом отделении директором школы. И заканчивал, заканчивал учебу, закончил университет, работал и директором школы, и преподавателем. Преподаватель истории. Ну а после этого переехали сюда, купили вот этот вот домик маленький. Живем по настоящему время здесь. Ну как? Чем занимаюсь? На огороде трудешь. Пока. Мне 85-й год уже. Какого года рождения вы? 24-го. 
А супруга ваша? А? Супруга ваша? А она 33 -го. Понятно. Расскажите нам, пожалуйста, вот о тех событиях, как вы встречались с непонятным. С кем? С, непо... с чем-то непонятным. А, а ну, чем... ты, ты встретился. Ну, как? Как? я называю эту встречу пути. Так. Ну, я, я по... пошел ты туда расскажи. учиться. Нет, ты расскажи, как ты это встретил вот этих иноземцев. А, иноземцев? Вот этих иноземцев. Ну да. Ну, это было так. Я уже лет, наверное, 7 назад. Уже это прошло уже. Вот. Ну, я держал коз. У меня козы были. И каждый вечер, ну, примерно во второй половине дня, я с велосипедом ходил туда, на кашу травы, и потом приходил домой. Вот. Ну, один раз получилось так, это вот здесь недалеко. Это где ну, винный цех или концерн, сейчас называется. Там поле было. Кир... Вот. Вообще, кирпичный. Ну да, где вот сейчас кирпичи, только с, с правой стороны там э, поле, ну, было. Там ну, хорошая была трава. Вот я там пошел косить. А потом, значит, я заметил, еще не вечерел, ну, во второй половине дня. Что-то оттуда, с запада, какой-то свет непонятный. Вот ближе такой. Ну, я не обратил внимания, потом думаю, если луна, так еще жанр луна. Вот. Потом думаю, а потом вспомнил, меньше по радио передавали, говорит, если в случае чего кого непонятно, вы не вступайте к ним в контакт. Ну я, значит, бросил косу, бросил мешок и ушел оттуда, там кусты. Ушел подальше от этого места, где я был. И спрятался, пригнулся за, за кустами, присел и сижу. Думаю, пролететь это самое. Оно приближалось. Потом приблизился и на это, на это место, где я, я косил. Вот. А потом, значит, я почувствовал, что, что кто-то меня за шкирку схватил, за, вот, за, ну, как говорится, за рубашку сзади. Так, схватил вот, и приподнял, туда понес. И впереди я вижу три лапы, подножники, и в виде шара такого, в виде шара. Вот, открывается дверь, потом, значит, и ступеньки. Вот, туда пошел, поднялся. Я зашел сюда, зашел вовнутрь это. Там какие-то еще два человека сидели, это третий, который меня притащил туда. Вот. И какие-то колесики я сам не забрал. Ну, думаю, попался так. Думаю, ну ладно, отжил уже. Ладно, что будет, то будет. Потом, значит. Я глянул, глянул на него, они какие-то лица у них смуглые, какие-то ну, непонятные. Одежда у них в виде такого, как будто рыбья кожа. Вот такая одежда. И лицо у них, ну, не то человеческое, сам человек, ноги, руки есть. Ну, сами вид какой-то он, ну, как, как будто ну, смуглые такие, загорелые и черноватые. Вот, посадили, дверь, дверь закрыли, вот эту лестницу они подняли, закрыли дверь, я сижу, потом сказал, просто сказал, я это хорошо помню, я задал им вопрос, а как же мои козы? Ничего с твоими козами, говорит, не случится. И чувствую, что это самое поднимается, ну, чувствуется, что поднимается и куда-то, и вот он мне, я, это самое, говорит, Долго он говорил, пока вот ездил, ездил туда, и думаю, ну все, полетел я. Он говорит, вы нам мешаете, вы земные люди, нам мешаете. Потом, значит, долго-долго кружили, кружили, не знаю, и вдруг сел, ну, примерно на это место, опять сел, дверь открылась, говорит, ну иди, земной человек, и скажи всем, что вы на, на этой планете, на, на нашей планете мешаете. Мы должны вынуждены уничтожить вас. Я, он прихлопнул, потом, значит, это что-то зашумело, лапки при, по, под себе под, поджались, и это в воздух взмыло, вот это вот 
в виде шара такого, ну, непонятно вроде, не то тарелка, ну, ну такое, что-то такое круглое. Вот. И все. Я долго не мог э, э, ну, к себе прийти, где я нахожусь. Потом кое-как пришел к себе, не косил ничего, взял косу, мешок кое-как положил и еле-еле добрел сюда, вот до дома добрел. Вот, положил велосипед, не помню даже. Постель лег и все. И месяца, не знаю, месяца полтора, наверное. Вызвали да. скорую. Вызвали врач, скорую, врач, что, врач, в чем врач, дело. Врач, как врач, говорить врач. я, ну, не, не мог я говорить, как я, что, в чем. Ну, просто думаю, ладно. Ну, еще в сознании есть. И полтора, почти полтора месяца я в постели полежал. Ну, вот, пришел себе тогда уже. Вот так произошло со мной. Ну, что было, то было. Опишите, пожалуйста, как выглядел корабль. То есть каких размеров? Как, ну, корабль примерно, ну как сказать, ну, круглый, в виде, в, виде, в виде тарелки, не похоже на тарелки, но запомнил, что лапы. Лапы это и запомнил, три лапы. Подбирались и все. Вот примерно такого. Но блестящего цвета, наружный блестящий цвет. Ну вот такой вроде серебряный или не серебряный, ну вот примерно такого такого цвета вот. и внутри тоже внутри колесики я заметил сидели двое а это третий который меня, меня затащил туда и третий зашел туда вот такая внутри то что запомнилось мне больше а как вы зашли внутрь по трапу по лестнице так, трап какой-то там в виде лестницы трап а потом этот трап убирался вовнутрь они убрали сразу. Следы какие-то, швы, от, когда убрали трап, были? Или он как бы растворился, не был виден на поверхности? Не, тогда, когда сел, лестница была это. Угу. Он вы, 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 вытащил. Это когда подходил я к нему, он подвозил меня. Или потащил или как. Вот это было. Какие-то ощущения. Болела голова, там было страшно. Или еще что-то? Нет, происходит. сначала я туда зашел, у меня такое было ощущение. Ну ладно, уже прожил век, бог с ним. Что, что будет, то будет. И только задал вопрос вот это. А как же козы со мной? Как же козы с козами будет? Ничего с козами твоими не случится. Вот так. Вопрос к вашей супруге. А вы как узнали? В тот же день ваша реакция? Что? Так он при... пришел вообще непонятно какой, да? Еще и дочка была у нас старшая. Вот давай вызывать скорую. А он вообще не... Это, я говорю, в чем дело? Не говорит ничего. А потом уже он... Врача вызвали, это, скорую вызвали, она посмотрела. Ну, вроде температура, говорит, нормально все. Я говорю, ну вот видишь, говорю, сходил и пришел, и непонятно что. Ну, мы даже, знаете, не подумали. Мы думали, ну, может, простыл или что-то такое вот так. Да нет, никакого вот. кашля не а ровно. Ни кашля, ничего нет. Она послушала, говорит, да вроде ничего. Ну, он и молчит. А потом уже на второй день мы говорим, ну, слушай, все-таки, что с тобой? Он говорит, я не могу встать. Я, говорит, не могу встать. Ну, переволновался, может, и начал потом рассказывать. Говорит, да вот так вот так вот у меня получилось. Мы говорим, да? Я не стал рекламировать, Нет, ничего, я думаю, не, не надо. Что было, то было. Вот. А потом он поехал в этот, к сестре на Колу. Ну, там тоже разговорились. Он говорит, да вот так, да, еще здесь сестра двоюродная у него была. И этот, приходил Николай, кажется, или, как его, или Алексей. Он пришел, ну расскажите. Ну, он тогда начал рассказывать. Тогда мы уже услышали по-нормальному, как что получилось. А потом он поехал туда, а тот говорит, ну давай будем делать, ну дело такое, он говорит, я не хочу вообще говорить даже об этом. Не надо мне никаких делов и не, и не хочу, а то скажут точно. Свекнулся мужик и начинает говорить. И вот это, не, ну просто он проболел вот так, врач приехал, это скорую вызывали, потом врач приехал, говорит, я ничего не нахожу. А он говорит, ну не знаю, ну нехорошо мне, что-то вот нехорошо, говорит, на душе. 
как-то такое. Ну, а потом пролежал немножко про это самое. Ну, встал, да, и все. Теперь, ну, стал, знаете что, стал немножко, немного-немного какой-то забывает. Забывать стал. Вот что-то это само. Не помню. Не знаю, что такое. Куда я положил? Что такое? Ну, старость. Знаете, как будто я даже старость. Уже наступила, да и все, что теперь делать. Вот такая вот. А вы как думаете, вот если бы вы увидели, вы бы пошли внутрь? Так, да, он говорит, его не надо было. Взяли, да и потащили, и все. Я, например, наверное, вообще все подключилось. Тут вот, вот так было, и то попало сразу, он два раза лежал в больнице с давлением. В смысле, что было? Ну, мы же вдвоем, а тут, видно, были такие, что посмотрели. Он ушел, а сестренка у меня приехала. Она приехала попозже, ну, вечером, и они, видно, не видели. Ну, значит, я осталась одна. Вот прикрыла, собачка залаяла, залаяла, я вышла, дверь открыта, я двери закрыла, а та же сидели мы в комнате, завтракали, все. А потом она говорит, а в чем дело? Я говорю, да не знаю. Прохожу, мне что-то такое там шумит. Я думаю, ну, может, внучка приехала. Открываю дверь, а он стоит, молодой человек, с кошкой. Вот так. А та заходит, а он говорит, я еще в комнате не был. Понятно. Ну, вызвали участкового, все, на, нашли они там, кто они знают. Милиции стали звонить. Телефон есть, он, она милиция позвонила. А он говорит, а что он там делает? Ну, приедете, увидите, что делает. Ну, он сказал, не надо звонить, не надо звонить. Не звоните, я такой, ну, рабочий. Ну, я работаю там, где-то на это. Ну, а мне вот так, что два раза пришлось ложиться в больницу с давлением, и все. Так что я не знаю, что было бы, если бы только вот это я увидела. Понимаете? Тут вот так вот получилось и все. Значит, еще раз, это случилось летом примерно 2001-2002 года. Да, вот в это время. Либо-либо. Примерно так. Вот в это время. Ну, ну вот, пошло. немножко это, ну, как говорится. Ну, мать еще жива была. Да. Угу. И а мама тоже говорит, а в, в чем дело, что с ним? Тут брат не то, не так это, заболеешь. И вот. пос, последнее, представьтесь, пожалуйста, чтобы мы не перепутали, как вас э, звать и миновать. Полностью Меня? Обоих, обоих. Меня? Да. Леонид Иванович Лужко. Угу. 1924 года рождения. Бывший учитель августа. истории, да? Учитель истории. На пенсии. Сейчас, Сейчас на пенсии. Директор бывший, да? Да, директор школы был. С какого года на пенсии? Вообще, положено, я 24-го рождения, положено в 84-м. Uh -huh. Ну, я сразу, когда оформил пенсию, подал заявление, был заведующий гору Василий Иванович, заведующий районом. Он заявление мое порвал. Вот вот. Я раз. второе на, написал. Ну, некому было туда ехать. Вот. И второе порвал. Ну, думаю, порвал, ладно, бог с ним. Потом он ушел на пенсию, Павлова стала. Я заявление подал, но она э, разрешила на пенсию идти. Ну, я нашли ушел. человека нашли. и возили. Отсюда стали туда возить, а мы там жили. А мы там, да. Мы там. 30 лет там. И вы, пожалуйста, представьтесь полностью. А я Ярошенко Валентина Сергеевна. Как закончила? Вас... Ну, так как у нас не партизированное было место пятое отделение. Сказали, ничего страшного, проживете и так. Ну, понятно. Ну, так и это. Я закончила Ставропольский иностранного языка. Ставропольский институт. В 55-м году. Сейчас на пенсии тоже, да? Да, тоже на пенсии. Спасибо. Есть еще какие вопросы у присутствующих? Скажите, на каком языке с вами общались? На русском? То есть вы их прекрасно понимали? Я отлично слушал на русском языке. А из их уст выходил именно голос, да? 
Ему настоящий русский язык разговаривал. А Кто... какая, какая сила была, вот, когда вас схватили? Ну, сила, да, ну, как, как котенка схватили. Да? Он э, почти полтора раза выше меня. Меня метр семьдесят, а он, наверное, выше. Mm -hmm. вот, ну, и... А еще, может быть, что-то они рассказывали, говорили? Может, еще что-то говорили? Ну, вот они вот, а, а, вот об этом я вот рассказывал, вот, э, ну, что козы все это, вот, они ничего, они молчали, тот управлял и все, а потом он говорил, что вы, говорит, мешаете нашей планете. Какой планете? Он не сказал. Вы, говорит, мешаете. А когда, говорит, когда посадил он снова, и я вижу, дверь открыл, а теперь, говорит, иди, земной человек, так и сказал. И скажи всем, что вы мешаете, мы должны уничтожить вашу планету. Сроки не, не указал, и за что конкретно они нас хотят уничтожить? А его ничего не говорил, вы мешаете мне. А откуда, с какой планеты, Бог я знаю. Ну это я хорошо запомнил. Надписи какие-то были внутри, снаружи корабля? Ничего не было, только ну, серебристый такой, вот, ну, вроде сизоватый или серебристый цвет. Вот. А вот еще можно у вас спросить, размеры этого корабля примерно, какие были там, ну вот 10 метров он или 20 метров? Нет, вот шириной. примерно вот так вот. Или вот, вот как хата такая? Нет, вот примерно вот так, если окружность берем, возьмем вот как... Метра два, да? Да, да больше. Больше? Еще, больше, когда, какой, когда внутри сидели они mm -hmm. э, за колесиком, там вот пространство уже вот, вот примерно вот такое было, даже чуть больше. Значит, ну, вот примерно как вот, ну, меньше, вот такой овалистый круглый. Ну, где-то 5-6 вот. метров. Примерно да, так, 5 6. да. 5-6. Примерно так. Угу. А потом выходили на это место посадки? Выходил, конечно. Там? Там лапки остались, а потом уже после, ну, думаю, это мне... Или что-нибудь, не знаю, что такое. А в газете написали, говорит, на Книтимовском поле угу. тоже были лапки. И даже снимки были, уже прочел одет, но думаю, не только я один попал туда, а это еще там были. Это газету мы выписывали, я угу. это хорошо я запомнил, читали, статья была. А потом эти следы пропали? Ну, потом следы как, запахали и все выросло, там да. ничего нет. Сейчас там ничего нет? Или нет, там? сейчас бурьяны там. Бурьяны. Сейчас бурьяны там. А там они, знаете, сеяли на этом поле. И ну, пшеница была, да, и пасовухи были, и как кукуруза была. Просто высевались. Ну, я, например, не хотела туда. А это не далеко смотрю. от дома? Нет, недалеко. Ну, как сказать, вот где на концерный цех дорога, ну, вот немного и... левее, там они ну, севоворот делали. То помидоры садили, то огурцы, кабачки, потом, значит, пшеницу. Не стали культурами это овощными, а только засеять пшеницу. А сейчас ничего нету. Нет, нет, а что они... там есть сейчас? Да что, я не знаю, что там. Там непонятно. Там а вот понятно. Еще я то хотел... ли соя, то ли еще. А, еще я хотел такое? спросить. Вот вы когда внутри были там, да, вот какое у вас ощущение было? Тяжести, легкости, страха, радости? Что вы испытывали? Нет, мне вот, вот такое что-то осунулось и... Безразличие, думаю, ну ладно. Безразличие Бог с ним. полностью, да? Вот, Бог с ним, что есть, что есть, что есть. Mm -hmm. Вот такое состояние было. Но когда вышел, mm -hmm. я не знаю куда, что, где я нахожусь, я не понял. Когда уже на земле очутился, а он, этот корабль, mm -hmm. приподнялся. Uh -huh. вот. Обратно сели, вот, тоже сказали, иди, говорит, и земной человек, и скажи всем, что вы мешаете нашей планете. Мы должны уничтожить вашу планету. Провала в памяти, может быть, не помните? Может, провал в памяти у вас был? Ну, после, уже когда вышел, тогда я не знаю, что, где я нахожусь, что со мной. Молчали, в основном, они, да? Конечно, что-то было. Ну, самое главное, что на русском. А, а самое главное, да. А по пришельцам можно было определить половую принадлежность? Мужчина. Трое мужчин. Однозначно, да? Однозначно мужчины были. И голос мужской. И голос мужской, и все. Ну, те, ну, тех, те двое не разговаривали. Да. Этот все время разговаривал, который мне притащил туда. Ну, наверное, это были Атланты. Не знаю. Я не, ну, не знаю, как я могу. А может, лимулиты? Что за люди?
Да. Ясно, спасибо. До свидания. Всего доброго. Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Извините, что вас оторвали.